habla de la feria de fiestas de Villa Rosario. De verdad, porque Estamos. la asistencia fue masiva. Al agradecimiento a la doctora Secretaria de Cultura, Partidos Culturales, a la banda de Mónica Batuta, a todos los que vinieron, los concejales, presidentes de junta, líderes, planta de personal, empresarios, bancos y a todos los patrocinadores. Decirle que la Autoridad Municipal no se ha gastado plata de feria de fiestas. La feria de fiestas se con patrocinios y con los barcos que se van a vender. Y la plata que está gastando es para actos culturales que es de estricto cumplimiento para poderles mostrar la muestra empresarial, la feria campesina, el festival campesino, la feria artesanal y otras ferias que se hacen en el curso de toda la semana. Muy contento porque la asistencia fue masiva y más en el parque que después de seis años que están apagadas la fuente, destrozado el parque, hoy el parque está bonito, iluminado, que noche tan hermosa, los juegos pirotécnicos y sobre todo el recibimiento de esta comunidad que nos da y que van a asistir el próximo viernes, sábado y domingo y que mañana es la invitación a todos los, cabalgue, todos los que tienen caballo vengan aquí a Villarreal de la Calgata que sale de la cuarta a partir de las dos y terminamos el recorrido allá en el complejo ferial o sea muy contento, los juegos pirotécnicos espectaculares y en fin a los periodistas que también nos acompañaron y a toda esta linda comunidad que aquí no miramos con lo político, que hay una integración y que la gente siempre crea que Carlos Oche es un hombre que vino para servir, para ayudar y que todo no puede ser trabajo. Que hay que meter a la cultura, al deporte, a la educación, a todo lo que es infraestructura, la malla vial. Pero las ferias son institucionales que se hacen en todas las partes del mundo. Y por supuesto, Villarreal no es la excepción. Que estamos trabajando para recuperar malla vial, claro que la vamos a recuperar. Que vamos a implementar. Claro que vamos a pavimentar. Que vamos a hacer mencionar deportivo, lo vamos a hacer. Que vamos a mejorar la, la mejor, mejorar la seguridad, claro que la vamos a hacer. Que vamos a mejorar la salud, la vamos a mejorar con infraestructura. Entonces, cada uno de los proyectos se verán reflejados este año y antes del de próximo eh, junio del próximo año verán obras espectaculares. Muy contento, que Dios me lo bendiga y qué bueno que la participación haya sido masiva y los invito. A que disfruten en paz, porque la policía tiene orden. Que aquella persona que forma un problema, lo meta preso los tres días y lo suelta el día lunes sin ningún achaque, sin ningún eh, impedimento para que ellos puedan actuar. Así es que, bienvenidos y gracias al lanzamiento del festival, o oh, yo digo, las ferias y fiestas de Reinado Binacional, de la UBA, donde nos acompañan siete reinas venezolanas, de diferentes estados y seis de Colombia, los diferentes departamentos. Villa Rosario les da la bienvenida, que Dios los bendiga y le doy la bienvenida a toda la gente que nos visita de Colombia y del mundo y por supuesto a toda mi gente de Villa Rosario. Alcalde, un nuevo tiempo, un nuevo tiempo que en estos momentos estamos viviendo en cabeza suya. Expliquemos también a la comunidad el esfuerzo, por supuesto que se ha hecho este trabajo arduo y prácticamente de manera contrarreloj que se ha hecho desde la administración municipal para sacar adelante estas ferias y por supuesto todos los proyectos que se vienen adelante. Pues como lo decía, estamos trabajando con muchos proyectos, ustedes me vieron hablar con el presidente allá en el puente donde entregué, por supuesto, el proyecto de hacer de la parada un centro comercial, lo del proyecto del distrito de la policía, lo del proyecto que terminamos el parque recolombiano, lo del proyecto del centro de convenciones, lo del monumento de la Biblia, lo de pavimentar todo Villa Rosario, lo de hacer todos los escenarios deportivos de las canchas de fútbol, otra pista de patenaje y por supuesto la cancha de fútbol de Barrio Santa Bárbara, la de la parada, la de Lomitas, otra cancha de, de béisbol, pero también por los jefes de hecho, secretarios, subsecretarios, los empresarios, microempresarios, a Guardiente Antioqueño, a Bavaria, a Andina, a todos los que hacen parte, sobre todo a todos los microempresarios y patrocinadores. Hacer una feria de esta gasta más de 600 millones de pesos. Aquí se está gastando algo mínimo, pero para otros culturales. Así es que yo bendiga a Villarrosario, porque es que aquí en la mitad pasada es que hicieron una feria es que virtual, que es hombre, que vaya a ver cuánta parte gastaron más de 200 millones que virtual. ¿Eso qué es? Al pueblo hay que alegría, hay que dar alegría, esparcimiento y por supuesto que es de Reino de la Uva que estamos impulsando los cultivos en las huertas caseras, en los cultivos de, de Villa Antigua y por supuesto que ese día vamos a elitar de una fábrica de vino que hay en Villa Rosario donde la vamos a colocar en cada mesa 
de los palcos una botella de vino y vamos a ir a estar con la comunidad y también que van a estar también aguardiente y por supuesto una cerveza. Va a ser totalmente gratis, la gente paga eso, una cerveza el día de la feria y los demás que ganan palco pues tienen que pagar el palco porque con eso es que se hace las ferias. Que Dios bendiga Villa Rosario y es un esfuerzo muy grande que hacemos nosotros. A mis amigos redactores de la política, también me los invito a que patrocinen y ayuden y compren un palco o una boleta de platino que vale 30 mil pesos. Así es que entre todos construimos. Hoy me siento contento porque esa fuente hacía seis años no se prendía. Arreglamos el parque y esa fuente le da alegría y colorido a Villa Rosario. Alde, hasta acá hay palco para los periodistas. Claro que los periodistas van a tener palco y como les gusta, gratis. Ustedes no pagan nada. Ustedes son los que difunden la noticia. Y claro que lo voy a recibir con los brazos abiertos. Alcalde. Espero que me brinden por lo menos una agüita. Alcalde, la época invernal ha hecho estrago aquí en Villa Rosario. Hemos visto que hoy se limpió precisamente el sector de la Toma Díaz, ahí en La Pastora. Pero también, ¿qué se va a hacer con el puente que hay en, en el sector de Villantigua? No, la lluvia causó desastre, pero ya a través del Comité de Desastre con Planación hemos mandado a limpiar toda la malla vial que hoy en el barro. Vamos a recuperar el puente ahí de la, de la Pastora, de la Toma Díaz. Y por supuesto que también vamos a reparar el puente de Villa Antigua, pero también vamos a dar una ayuda a aquellas personas que les dio la casa, perdieron sus artículos perecederos o no perecederos, la gobernación nos va a ayudar, el gobierno nacional. Así que tengan paciencia, contra las inclemencias del invierno no llueve, pero cuando uno está con Dios, nos hace este día tan maravilloso, una tarde, una noche bonita, no nos llovió. Espero que pidiéndole a Dios que la próxima semana no nos llueva, porque cada vez siempre llueve, pero yo creo que Dios está con nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién con nosotros? Pero lo que más me gusta es que la gente entiende que mucha gente me la redes ah, pero ¿por qué hablan tanto el morocho si es el único que hace obra en Villarroyo? No tiene ni los cinco meses de lo que por lo menos organice las deudas que me dio la administración, la huecamenta que me dieron por todos lados, que destrozaron los escenarios deportivos, el puente, aquí el parque lo tenían destrozado, que ni siquiera hasta las sillas como que la robaron, la casona destrozada, la alcaldía, y hoy me siento contento porque vamos con un rumbo de progreso y de éxito, gracias a Dios. ¿Mañana tiene su caballito ya listo, preparado o qué, para montar? Yo mañana tengo mi buena yegua, por no hablar de otra cosa. Una buena yegua, que la tengo en la perseverera, es costosa porque vale mantenimiento de una yegua, es muy arrecho, es más que una mujer. Pero igualmente, invitando a todos los caballistas del norte de Santander, que van a hacer presencia, acá van a haber más de 500 caballos. Por no bueno, decir yeguas. Me toca nombrar la palabrita que no me gusta mucho, pero bueno... Igualmente decirle a todos que a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde, allá en el tiempo histórico, a todos los periodistas se le va a dar el poncho de la feria, se le va a dar el sombrero, se le va a dar media de guaro, de guaro se le va a mirar si podemos dar yeguas, pero va a estar muy bonita la mañana la cabalgata y en la noche o en la llegada arriba al complejo ferial va a haber música popular, música norteña, mariachis, o sea que mañana va a estar espectacular. Que eso es un preámbulo, preámbulo a las ferias que nos asignan el próximo viernes. ¿Qué materia cultural que va a tener la feria? Uy, la feria cultural va a estar espectacular. Va a haber el mercado campesino, va a haber el mercado artesanal, empresarial, va a haber el festival de cuenteros, va a haber el festival de, de carranga municipal de todos los artistas, va a haber una, un festival de los mejores atletas de aquí Villa Rosario, se le da reconocimiento también. Aquellas personas que han contribuido al desarrollo de una, de una forma empresarial, microempresarial, o en cultura, o en apoyo a cualquier labor social. O sea que va a estar muy bonito lo que es las festividades culturales y también estaremos con muestras artesanales y también de teatro en la Casa de la Cultura y también de obras artísticas que va a estar ahí. O sea que esto va a estar muy bueno toda la semana. Y por supuesto, viernes, sábado y domingo. Alcalde, usted, alguien te dio el gusto de, de traer esos artistas buenos en Tipaco, ¿qué no? ¡Claro! Aquí mi amigo Abelardo, Abelardo no pudo estar, porque la mujer le pegaba. Pero aquí mi amigo... ¡Ah, el hermano estuvo! Yo también estuve. Pregúntele cómo tocan los de la pandilla de Río Bravo. Espectacular, los tigres del norte de Carro en Pañales. Ese artista, el que canta los músicos y son boyacenses, ¿no? Pero lo más importante es la orquesta Pasión de Venezuela. Espectacular, vamos a tenerla acá. O sea que vamos a tener a Marcela Reyes el viernes, la pandilla de Río Bravo, or orquestas locales también, porque hay que participar con la de acá que toca también bueno. Y el sábado el Festival de Orquestas, Congo de Oro, de Arreche Positivo, Checo Acosta, que nos gusta a todos los que tenemos más de 30 años. Y por supuesto también va a haber la Orquesta Pasión de Venezuela, 
y el domingo cerramos con broche reinado y coronación, pero acompaña Vale de un artista popular norte santanderiana y por supuesto el que canta la cárcel de Cincín al estilo del papá, el Checo Acosta y la rumba del carnaval que es eh, interpretado por el Checo Acosta y por supuesto Diego Daza que es uno de los mejores cantantes de bañatos que está saliendo en el momento a nivel nacional. Alcalde, ¿cuánta capacidad tiene el complejo San Martín y la seguridad para ese? Ya hicimos un consejo de seguridad, de prevención de desastres, va a estar ahí acompañado la policía, el ejército, cuerpo de bomberos, la defensa civil, una ambulancia por si acaso la gente se asfixia, porque, o se asfixia, pero por el momento, porque tenemos ahí todas las cuestiones de socorro, ya tenemos el plan de evacuación, y sobre todo que hay una capacidad de más de 30 mil personas, que yo la he metido más de 40 mil, cuando vino mi gran artista eh, Silvestre de Angó, vino también Raico, Maluma la vez pasada, y por supuesto Pipe Pelada, eh, otros artistas que hemos traído, Paola Jara, en fin, Uriel Henao, yo tengo muchos artistas acá. Entonces, este año tenemos esto, pero el próximo año sí que la sacamos del estadio. Va a traer Carol G, vamos a traer a Carol G. Un mano a mano entre Jesse Uribe y Jason Jiménez. Bueno, vamos a traer lo que es... Eh, estamos mirando si tenemos que libre 50 porque el artista popular de él, el cantante como que salió, pero ya le dije a ellos que contrataran a Ryan Castro, que es otro registro. Yo. Más la orquesta local, yo pienso que va a ser espectacular. Así es que, nuevamente, dale gracias a Dios, a todos los que vinieron. Esperamos que así como está el full del parque, el próximo viernes y mañana la cabalgata esté a reventar. Ah, alcalde, lo recreativo y lo deportivo también va a haber un espacio. Claro, va a haber recreativo, va a haber atletismo, va a haber encuentros eh, binacionales también deportivos. Inclusive, estábamos pensando a ver si teníamos al pie al derrame en un partido a, a varios que me dio un amigo allá en Medellín que estuve el miércoles y que me traía a otros grandes futbolistas a hacer un partido con los periodistas. Le no, con los periodistas no, hagámoslo con los mejores jugadores de Colombia porque no golean los fuertes periodistas. Entonces con los mejores de acá Y lo otro, lo otro es que vamos a hacer la primera C También aquí en Villa Rosario Claro, los periodistas juegan muy bien Dan la noticia certera Aquí no, los únicos que no son chismosos Son los de Villa Rosario. El resto yo creo que son muy chismosos Así es que los felicito porque Dan la noticia que es No andan con cosas que no son Así es que cuenten conmigo Y yo cuento contigo como dice la canción Gracias, gracias, gracias.